Hello mga kateki! Kamusta kayo? Welcome back to my channel at na-miss ko naman talaga kayo. Ilang araw din akong walang video. Pero ngayon, sunod-sunod to dahil ang daming dumating kanina. Pinost ko sa Facebook page ko. Nakita nyo yan. At ito ang una-una. Ayan. Orange. Alam nyo na yan kung ano yan. Yes! A Xiaomi item, product, or whatever you call it. Unbox na natin to. So, ayan nga ang paper bag ng Xiaomi because kanina nagawi ako sa Xiaomi store at sabi ko ano bang bago nila. Although, noong June 12 pa nirelease ang Mi 10 or Mi 10 and Mi 10 Pro, today lang ako nakabili. At dahil sobrang late na ako, wala na ako inabutang Mi 10. Ang naabutan ko na lang ay Mi 10 Pro. Ayan. Marami nag-aabang nitong phone na to. Kasi naman, um, mula nung nag-release sila ng MI8 yata, yung una talagang pumatok na Mi Series, ang dami na nag-abang. Dahil talaga naman sulit na sulit tong phone na to sa presyo niya. Pero ngayon, to be honest, medyo disappointed na tao kasi ang mahal na niya. I got this Mi 10 Pro 5G version for 45,990 and no freebies at all. No freebies, no promo, no whatever. Kunin mo ang kunin mo, ganun. Kaya siguro unang naubos yung Mi 10. Kasi medyo mura siya. Asa 35 ata, kung hindi ako nagkakamali. At ito ay 46,000 kung isa-sum up natin. And kung gusto mo ng budget phone or flagship killer, sabi nga nila, hindi flagship killer ang 46,000. Talagang flagship price na yun, ba Sa Samsung, sa iPhone, or some other brands. Anyway, so ayan, medyo malaking box, no? And then, ayan, medyo nag-iiba iba yung color niya. Ni, yung number 10. So, sa gilid, ayan, Mi 10 Pro. And ang nakalagay ay with easy access to the Google apps you use most. Ang kanilang linya ngayon, nasabi ng iba ay Patama raw sa Huawei. Anyway, so, ito ay 8GB RAM, 256GB ROM. Yun lang ang lumabas for now locally. This is global ROM, of course. Um, made specifically or talagang for the market of the Philippines. Meron Chinese uh, ROM or Chinese variant. Pero hindi um, ako aware kung magkano ang presyo niya. Malamang sa malamang mas mura ng konti. Pero of course, uh, katulad ko, hindi naman ganun ka-technical. Gusto ko yung mga local variant talaga. Hanggat kaya, hanggat may choice. Open na natin. Sealed na sealed. Sabi ko kay kuya, wag mong open kuya. Ayoko i-demo kasi tayo ang mag unbox nito mga kateki. Una pa tayo ni kuya na tiga Xiaomi. Oops! Ayan. So nothing here and here. Ayan, nakita nyo, white. Dito sa white na to, kailangan may case to kasi ang mahal ha. <laughs> mahal. Okay, so first is ejector pin. And, oops. This is 3.5mm jack to USB Type-C adapter for your old headphones or some other things na 3.5mm pa yung connector para magamit yung dito sa unit na to dahil malamang USB Type-C lang ito. Ang port, I mean. And then we have here the user guide and the warranty card. In fairness, ang haba ng pila sa Xiaomi, ah. Kahit sa MOA, nung napadala ko isang araw, akala ko ba't ang haba ng pila sa labas? Yung pala sa Xiaomi store yun. Of course, kasi sumusunod sila sa guidelines sa konti lang ang papasukin sa loob at dahil maraming gusto pumasok ang haba ng pila. So we have here a clear case. Um, Semi-clear kasi meron medyo blurred. Yan, miss. Micro dots. Uh, technology yung likod. And, medyo matigas siya. Flexible at some point, pero hindi siya yung talagang malambot na jelly case. Mamaya, susukat natin to. So, nothing else here. And, ito yung phone, pero itabi muna natin. Ngayon, nag-isip tuloy ako kung itutuloy ko ba ang paggamit ng Oppo Find X2 Pro o baka lumipat ako dito. Pero may mga downside na to ngayon pa lang. Kaya, ewan ko. So, ayan. And here we have the USB Type-C cable. 
and the adapter. So, ito na yung USB adapter niya. 65 watts to. Uh, fast charging adapter. Ayan, 65 watts. Eh, nakakapagtaka lang kasi local unit na yung binilan ko as an official reseller na or authorized reseller na sa Philippines ng Xiaomi. Pero, <laughs> ang pins niya ay international pa rin. And, ito talagang halos sirain ko na dahil gusto kong malaman, hindi ko ma-explain, hindi ko matanggap na wala siyang earphone. Bakit walang earphone? Ang mahal-mahal. Tanggap ko pa kung entry level, ba diba? Entry level or mid-range na sobrang ganda na specs. Um, tipirin ka man sa earphones, okay lang. Pero Xiaomi, anong nangyari sa inyo? Ba't walang, wala, wala talaga. Kung nagkamali ako guys, kung nandito ba to, paalam nyo sa akin dahil wala talaga. So, going back to the phone, in fairness, mukhang maganda yung color na nakuha ko. This is Alpine White. And the other color is Solstice. Solstice. Solstice Gray. Ang hirap sabihin nun. Solstice Gray. Basta gray. So, two colors na lumabas for the Mi 10 Pro here in the Philippines. Isang white at isang gray. Doon sa Mi 10, yung regular Mi 10, may green naman, white, and gray. Kung di ako nagkakamali. So, meron mga some specs here. Tanggalin natin yung plastic. This is not the first time na nakapag-open ako ng ganito kalaking megapixel cam phone. Uh, Xiaomi rin yung binuksan ko before na malaki yung megapixel or yung pixel ng camera. And I'll be honest, kahit malaki yung pixel, hindi ako um, kahit malaki yung pixel parang hindi ako or mataas sa expectation ko. Yun ang tamang term. Masyado mataas sa expectation ko dahil nun lang ako nakahawak ng ganun, 108 megapixel din nata yun. From Xiaomi rin yung phone na yun. Pero nung ginamit ko siya, parang sakto lang. <laughs> sakto lang siya. Siguro dahil mura lang naman siya. Okay, so this is the Alpine White. And girls, ang ganda ng color. Para siyang, para siyang pearl white na parang pink. Na parang hindi mo ma-explain. Kasi may pagka-pearl siya na may pagka-pink. Hindi siya pearl na pearl white. So, pag tinatamaan ng ilaw, nag-iiba yung color. Um, I don't know if nakukuha ng camera ko. Pero parang pag na ko sa camera, parang nagiging um, bluish siya. Pero hindi. Um, ang sarap niya sa mata. Tapos parang ang lambot-lambot. Ganun. Parang ang lambot-lambot ng color niya. So, ang ganda niya. Tapos, ang smooth, ang sarap hawakan. Yung pagka-smooth niya, hindi siya fingerprint magnet. Kahit hawak-hawakan mo, wala. Ang ganda, ang ganda yung color. So, plus one sa color for me. And this is quad camera na. 108 megapixel for the main camera, 20 megapixel for the ultrawide, 12 megapixel for the portrait, and 8 megapixel for the 10 times hybrid zoom lens. Not bad on paper. So, iti-check talaga natin at lalo na at night mode. Iko-kumpara ko talaga tong camera na to sa mga ibang phones na hawak ko ngayon. Uh, we also have here MI logo or Xiaomi. And then, as you can see, may 5G siya na wording or label. Kasi this is 5G capable na, network capable. So, at least pag may 5G network na tayo, mamamaximize na yung 5G capability nito. Sa front naman niya, meron siyang 20 megapixel selfie camera. Isa rin naman ang Xiaomi sa mga known na maganda yung front camera. So, sa mga mahilig mag-selfie, yes, I can suggest or I can advise you to get a Xiaomi phone. In fairness, wala pa ako nakawa ang Xiaomi phone na pangit ang front cam. That display ang tawag ni Xiaomi sa setup ng front cam niya. Ayan. Yung mga lately na nabubuksan nating phones, puro ganito yung setup that display, and dito medyo kita nyo yung speaker grill. Ayan o. Kasi yung kulay nung uh, screen or yung edge nung phone and yung color nung phone magkaiba. So, medyo halata sa camera. Although, sobrang nipis lang niya. And yes, curved screen to. 6.67 inches Super AMOLED. In fairness, ang ganda ng screen. 
Tingnan nyo. Ang ganda ng screen display niya. Doon sa part na yun, wala ako masabi. Sorry, hindi ko naman binabas ng Xiaomi ha. Mahilig ako rin ako sa mga Xiaomi products. As in, pag pumunta kayo din ang dami kong gamit sa bahay na Xiaomi. And I love their phones too. Medyo, again, mataas ang expectation ko for the meet. And akala ko hindi ganun kamahal siya lalabas. Dahil everyone's expecting it. Kahit i-check yung mga comments sa mga Facebook page or yung mga posts ng Xiaomi regarding meet and meet and pro. Medyo expectation ng tao. Hindi siya magtataas tulad ng ibang brands. Kasi dun or dun siya nakailali. Na maganda siyang phone pero hindi ganun kamahal. Yung color niya sa likod Parang nga siyang pearl white. Pero sa gilid, parang rose gold. Ang ganda. Ang elegant. Ang elegant tingnan ng phone na to. So, sa taas, meron siyang speaker. Wow. Usually sa ilalim, ba diba? And meron siyang infra and the hole for the mic. So, speaker grill, infra, and the hole for the mic. Sa sides, may volume rockers. Ayan. And may power button. Ito. So, sa ilalim, another speaker grill. So, dual speakers to sa taas at sa baba. And a USB Type-C port. And then, the SIM slot. Sa other side, nothing. Ayan, wala. And yung combination nung color na to, tapos yung rose gold sa gilid, yung accent sa gilid, ang ganda. Napaka-elegant tingnan ng phone. Meron na tong plastic film na nakakabit. So, not bad. At least, meron. Kahit walang earphone. And, um, isang medyo na-disappoint na naman ako. No. This is not a video of my disappointments with this. Kasi ang ganda pa rin niya in fairness. At kung ikukumpara naman siya sa ibang flagship, mura pa rin naman. Kaya lang, uh, isa pang downside for me, katulad sa Oppo Find X2 Pro, is the battery capacity. Kasi 4,500 mAh lang ang battery nito. Ang good news naman niya ay meron siyang 50 watts Fast charging capability pag wired. Pag gamit mo yung cable. Pag naman wireless, meron siyang 30 watts fast charging wireless capability. So, in fairness, wireless or wired man, ang bilis niya mag-charge. Ibahin ko lang yung screen para mapakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda or kalaki yung screen niya. On all sides, besides the bottom, halos wala ng edge or wala ng bezel. Ganda, no? Maganda rin naman yung screen niya. Maganda rin yung itsura niya. And I think this is a very good phone as well. Um, Siyempre, meron lang talaga minsan pa isa-isa, pa dalawa-dalawa na sana better in, uh, lalo na kung sa panahon ngayon, presyo ang pinagbabasihan natin. The more we let out or we give out our money, syempre, gusto natin, mas malaki yung balik sa atin na makukuha natin sa cellphone. So, first things first, tingnan natin ang SIM card slot. Kasi may sinabi sa akin si Kuya Xiaomi. Yung nag-assist sa akin. Ang una niyang sinabi, nung kukunin ko na to, Ma'am, single SIM lang po to ah. Sabi ko, single SIM? Baka may e-SIM, sabi ko. Hindi <laughs> ma'am, single SIM lang talaga. At totoo ang kwento niya. Single SIM nga. Parang meron siyang provision for the dual SIM, pero hindi itinuloy. Ayan. <laughs> Blanco. Wala kang way to put in anything. And then, meron lang siyang SIM slot na isa, nano SIM. Wala sa other side. Hindi siya yung kabilaan. Talagang isa lang. Why? Yes, this is 256 gig ROM. Pero, okay lang na sa akin kahit walang uh, memory card slot pag ganun kalaki. Pero, Sa panahon ngayon, parang bihira na rin yung tao na isa lang yung SIM, ba? Parang maganda pa rin na may backup SIM ka anytime. Or other network. Kasi, di ba, iba-iba yung offers ngayon ng mga networks. And, itry naman natin ang kanyang case. Sana, wala na lang case. Sana meron na lang earphone. Although, di ako may gumamit ng earphone. Mas mataas ang value nun eh. So, ayan. Ang ganda niya, in fairness. And may grip. Kasi hindi nga siya soft na soft. Tapos hindi siya smooth. Yung smooth cases kasi, yung mga typical jelly cases, it tends to have smudges. Tapos yung oils nyo sa kamay, dumidikit. And then, mas, um, madali siya mas scratch. Kasi smooth. Ito, mayroon siyang feel. Parang yung micro dot sa loob lumabas. At yun ang nararamdaman mo. Yan o, may tunog. Parang siyang hard case. 
na hindi smooth. So, may grip siya sa kamay. And good thing dito is hindi ito madaling magasgas. So, sa top, may openings for the grills, the IR, the mic. And then, of course, cover tong buttons. Sa bottom naman, I cover yung SIM slot, pero yung speaker grill, and the mic, and the USB Type-C is open. So, nothing or no openings on this side. And, uh, huh. Just like any other case from the box ng mga curved phones, hindi fully protected yung screen pag bumagsak. So, better if kuha kayo ng tempered glass. Meron sa Tech e Hub, guys. Meron kami yung tindang T-Max for 800 complete set na yun. Curves, good for curved screen phones. Yun, UV dome yung technology. So, rest assured, gagani fingerprint yun. Dahil meron tong on-screen fingerprint, so kailangan maganda talaga yung tempered glass na gamit nyo. And at the same time, kung ito yung case na gamit nyo, at least mabagsak man, face down or screen first, hindi mababasag yung screen nyo. So sa grip, I really like it. I really like the look. Very elegant, sabi ko nga. So, downside for me is the battery, but it's okay. 4,500 mAh is still decent. So, depende na lang kung paano mo siya i-maximize or gagawa ng paraan para hindi naman masyadong mabilis madrain yung iyong phone. Also, another downside for me is the single SIM. Okay nga lang sa akin kahit e-SIM yung pangalawang SIM eh. Kasi um, there's an option naman for me kasi naka-postpaid line ako sa Globe. So, si Globe, madali naman ang pa-e-SIM sa kanya. So, any phones na may e-SIM, napapagano ko naman. Pero ito, literal na wala nang e-SIM, wala na pang second SIM slot. Sayang naman, sayang naman yung slot, pati nyo pa tinuloy Xiaomi. At yun lang guys, ang pag-unbox natin ng Xiaomi Mi 10 Pro in Alpine White. Very elegant alpine white. So far, isa to sa pinakamagandang color ng phone. Pati lalo sa gilid. Overall, maganda for me. Very elegant. Ang ganda talaga niya. Mukha siyang mamahaling cellphone. Ganun dati nga niya. If you want to check yung mga pictures na mapoproduce nito, I will try my best to post many pictures and videos as much as I can para makita natin kung maganda talaga yung quad camera nito. Kung sulit ba ito sa presyo. Please like and follow my Facebook page, Miss Teki. Um, Doon ko pinupost yung mga pictures, again, videos, mga raffles ko, yung mga yan, box ko, at kung ano-ano pa. And of course, guys, I'm on my road to 8,000 subscribers. But, sabi ko nga sa post ko, kung marireach ko ang 10,000 subscribers bago mag July 1, may anniversary here in YouTube, meron ako ipamimigay na Samsung phone. Anyway, again, please subscribe, guys. And bye-bye, mga kateki!